நடந்தது <laughs> 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 என்னன்னா அந்த கப்பல் மூழ்கையில அந்த கப்பலுடைய கேப்டன் வந்துட்டு ஒரு சமிகையை கொடுக்கிறாரு எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழாவது கிலோமீட்டர்ல ஒரு முக்கியமான சாம்சங்கிற ஒரு கப்பல் வந்துட்டு இருக்கு பக்கத்துல சோ அவங்க என்ன ஒரு முடிவு எடுத்தாங்களாம் ஆஹா இந்த பனிப்பாறை எல்லாம் தாண்டி போய் காப்பாத்துறதுக்குள்ள நம்ம வண்டி வந்து ஏதாவது ஆயிடும் சோ அதனால என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம பிரேயர் பண்ணுவோம் போக வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா அடுத்து கலிபோர்னியன்னு ஒரு கப்பல் பதினான்கு கிலோமீட்டர்ல அதே டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருந்திருக்கு அவங்களும் வந்து என்னன்னா இப்படி போனோம்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா காப்பாத்த முடியாது சோ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து தரையில யாருக்கா தொடர்பு கொள்ளுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க கடைசியில் அவங்களாலேயே முடியல ஸோ இறுதியில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நான்காவது கிலோமீட்டரில் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வேற ஒரு சைடு போயிட்டு இருந்த ஒரு கப்பல் அந்த கப்பலுடைய பேர் கார்பேதியா அந்த கப்பலில் இருக்கக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட அவங்களும் ப்ரேயர் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரேயர் பண்ணதோட இந்த பனிப்பாறைகளை கடந்து நம்ம திருப்பி ரிவர்ஸ் எடுத்து அவங்கள போய் காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி எடுத்துட்டு வந்து காப்பாத்தினாங்களாம் ஸோ அந்த கார்பேதியா தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கம்பெனிகளுக்கு வந்து பேராக வைக்கிறாங்க ஸோ வரலாற்றில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோவும் அப்படி வரலாற்றில் இடம் பிடிக்குங்கிற மெசேஜை சொல்லிட்டு நம்ம ஷோக்கில் போவோம் என்னென்னா வந்து யாராவது கஷ்டம்னா வந்து ப்ரே மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உதவி செய்யணும் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற மெசேஜ் ஓகே ஓகே நம்ம கேள்விக்குள்ளே போயிடலாம்
கார்த்திகேன் எஸ்பி வாட் ஹேப்பன் டு பொள்ளாச்சி கேஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் லைக் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் விரும்புறாங்க நினைக்கிறேன் பரபரப்பா பேசிட்டு இருந்த ஒரு செய்தி உண்மையில வந்துட்டு நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் வந்து பாராட்டணும் இந்த விஷயத்துல ஒரு விஷயத்த வந்து மறக்காம தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டே இருக்காங்க நம்மளும் வந்துட்டு இந்த அப்டேட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த வழக்கு எந்த பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தொடர்ந்து சொல்றோம் இப்படிதான் முகிலை பத்தியும் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க பிப்ரவரி இருபத்தி நான்குல இந்த சம்பவம் நடந்தது நடந்தப்ப ரொம்ப பரபரப்பா எல்லாரும் பேசினாங்க மார்ச் பதினாறு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு சிபிசிஐடி இந்த வழக்கு வந்துட்டு விசாரிக்கும் அப்படின்லாம் வந்து சொன்னாங்க சிபிசிஐடி எந்த அளவுக்கு இதை விசாரிப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்போ பார்த்தா திமுகலாம் ஸ்டாலின்லாம் பயங்கரமாக கம்பெடுத்து சுற்றி அரசியல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே அது வந்துட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவா எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையை பார்த்தாங்க ஏன்னா இது முன்னாடி நாடாளுமன்ற எலெக்ஷன் இருந்துச்சு அதனால வந்து பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் கம்பெனி எடுத்து சுத்தினாங்க ஆனா முடிச்ச உடனே எல்லாருமே அப்படி இதாயிட்டாங்க அடுத்த நாளே வந்து சிபிஐ வந்து விசாரிக்கும் அப்படின்னு தமிழக அரசு ஒரு உத்தரவு போட்டது சிபிஐக்கு வந்த பிறகு பயங்கரமா ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்த்தா அந்த சிபிசிஐடியோடைய எஸ்பி நிஷா பார்த்திபன் அவங்களாவது நல்லா வந்து விசாரணை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிபிஐக்கு வந்த பிறகு அந்த வழக்கை எடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் அவங்க அந்த கேஸை எடுத்தாங்களா எடுக்கலையாங்கிற அளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு தான் ஊடகங்களுக்கே எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லாத அளவுக்கு தான் இருந்தது என்னன்னா அது அவங்களுடைய முடிவு அதாவது தமிழக அரசு பரிந்துரை தான் செஞ்சிருக்கு சிபிஐ எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்காகவும் சிபிஐயோட தனிப்பட்ட முடிவு அப்படின்லாம் வந்து சொன்னாங்க கடைசியில வழக்கை எடுத்த பிறகு ரொம்ப ரொம்ப மந்தகதியில் இருக்குன்னு நம்மளும் அப்பப்ப அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு வேலை சைலண்டா விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்ல விசாரிச்சு முடிச்சிட்டாங்களா விரைவில் வந்துட்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வாங்கன்னு இப்ப காவல்துறை வட்டாரத்துல ஒரு தகவல் நம்ம விசாரிச்சதுக்கு வந்து சொல்றாங்க ஆனா இதுல என்ன ஒரு அந்த இக்கன் நான் ஏன் வைக்கிறேன்னா இதுல என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதிமுக நம்ம அடிக்கடி ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லுவோம் இதுக்கு பின்னாடி பல அரசியல் பின்புலங்கள் இருக்கு மிக முக்கியமான குற்றவாளிகள் வந்துட்டு விஐபிகளோட பிள்ளைகளா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனாலேயே அது ஒரு காரணம் இன்னொன்னு என்னன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒரே ஒரு பெண் தான் முதல்ல வந்துட்டு வாக்குமூலம் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு நிறைய பேரை போய் வாக்குமூலம் எடுத்தாங்க அவங்களாம் வந்துட்டு இப்போ வந்து பின்வாங்கிட்டாங்க இதன் மூலமா வந்துட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கை ஏதாவது பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பின்வாங்கினதுனால அந்த குற்றப்பத்திரிகையில வந்துட்டு அவங்க பேரெல்லாம் சேர்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கலாகி இப்போ வந்துட்டு விசாரணை எல்லாம் முழுமை அடவில் முடிஞ்சிருச்சு கூடிய விரைவில் அதுக்கான அந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணோன்னா இதில் யார் வந்து பலிகடா வாக்கப்படுறாங்க இல்லை நிஜமாவே வந்துட்டு தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும் ஸோ எந்த நேரமும் திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கையில் சிபிஐ வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது இவங்க வந்து குற்றவாளி அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துடும் ஆனாலும் காவல்துறை வட்டாரத்திலே என்ன ஒரு தகவல் சொல்லுதுன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக சேர்ந்த சில பேர் வந்துட்டு இதில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கு சிபி ஓகே ஜெமுனி முத்துசாமி தமிழ்நாட்டின் செயற் பால்சி நிறோ யார் இது என்ன ஒரு சந்தேகமான ஒரு கேள்வி நம்மளை ஆளக்கூடிய எடப்பாடி கே பழனிசாமி தான் ஜெயர் பொலிசை நிறோ அப்படிங்கிறது கேட்டது ஆக்சுவலி இது பிரேசில் அந்த தீக்கு காரணம் யாரு அவர் தான் சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து அந்த நாட்டோட கெடுதி காரணம் அவருங்கிறாங்க அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டோட கெடுதிக்கு யார் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்டா சுத்தி வச்சுக்கிறாங்க அப்ப கெடுதி காரணம் நீங்க சிஎம் தான் சொல்ல வரீங்களா இல்ல நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இங்க அந்த குறிப்பா இந்த எட்டு வழிச்சாலைங்கிறத வந்துட்டு விரைவு வழிச்சாலை பசுமை வழிச்சாலை அப்படின்னு பல பேர்களோட இந்த வழிச்சாலை ஆமா அதிவிரைவு சாலை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்துக்கு எத்தனை மறு வைப்பாருன்னு தெரியல ஒரு இப்ப வேற ஃபாரின் வேற போயிருக்காரு சோ அங்க போய் நிறைய வந்து அவருடைய ஆளுமை திறன் வேற சாஃப்ட் ஸ்கில் எல்லாம் வேற வளர்ந்துருக்கும் சோ வந்தோடனே எப்படியாவது அந்த திட்டத்தை புதுசா ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் பேர் கூட வச்சு கூட கிரீன்வேஸ் சாலை மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு கூட கொண்டு வந்து கிரீன்வேஸ் சாலை தான் இருக்காரு ஆல்ரெடி ஒரு சோ இப்படி பண்ணி ஏதாவது நம்மள வந்து இது பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இருக்கிறதுனால இப்படி அட்வான்ஸா வைக்கிறோம் சோ அது ஆனா பாப்போம் அவர் என்ன மாதிரியான வர்றாரு அப்படின்னு நீங்க நிறைய கத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கத்துக்கிட்டா போல என்னது இப்படி வந்து யாரா பேசினாங்கன்னா அப்படியே கவனிக்கணும் திராவிடம் <laughs> <laughs> கேள்வி இருக்கு அப்படி பார்த்தா கல் தோன்றி முன் மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்தக்குடி தமிழ்குடி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு இன்னொரு கோட்பாடு திராவிடம் தான் எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைக்காவரி மாதிரியான இது அதுலேருந
ரிசர்வ் வங்கியில பணம் எதன் வழியாக சேருகிறது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆக்சுவலி இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து ஒரு தனி ஷோவே பண்ணலாம் ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவ்வளவு பணம் கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு எங்க இருந்து அந்த பணம் வருது அதே போல அப்படி எடுத்தோடனே வாங்கிட முடியுமா ஒரு அரசாங்கம் அதுக்கு எதுவும் வந்து டேக்ஸ் கட்டணுமா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அப்படின்னு எக்கச்சக்க கேள்விகள் இருக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துல சுருக்க முடியாது சொல்ல வரீங்களா ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனால் நான் முடிஞ்ச அளவு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ பொதுவாக முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் வந்து அதோடைய கையிருப்பில் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம நாட்டோடைய தேவைக்கு அதிகமாகவே இருபத்தாறு சதவீதம் வந்து ரிசர்வ் பேங்கில் கையிருப்பில் இருக்கும் இது மற்ற வங்கி மாதிரி கிடையாது அங்கே வந்துட்டு இந்த வட்டியோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களே கிடையாது அது அதோடைய மெயினான ஒரு பர்பஸே என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஒரு அரசாங்கத்தை தேவைக்காகவோ இல்லை வந்துட்டு மற்ற ஒரு திட்டங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காகவோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக அந்த நிதி வந்துட்டு எப்பவுமே வை வைத்துக் கொள்ளப்படும் தி கரன்சி அண்ட் கோல்டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க சிஜிஆர்ஏ அப்படிங்கிறது அண்ட் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஎஃப் இந்த ரெண்டு ஃபண்டு மூலமாக அந்த பணம் வந்துட்டு எப்பவுமே ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கும் அதனால தான் அது பேரே வந்துட்டு ரிசர்வ் வங்கி அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இது எந்த வகையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த தொகையெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டாக வாங்கி வச்சுக்குவாங்களாம் கோல்டா வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி சரி கோல்டா யார்ட் இருந்தவங்க அதாவது வெளிநாடுகள்ல இருந்துட்டு அதாவது எங்க எங்கே கோல்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி வாங்கி வந்துட்டு அவங்களுடைய தேவைக்கு வச்சுக்குவாங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்து தங்கமா வாங்கி வச்சுக்குவாங்க எப்படி நான் அது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா அது வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கத்துடைய கருவூலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் மூலமா இவங்க வந்துட்டு ஒரு அரசாங்கம் தேவைன்னா அந்த நிதியை வந்துட்டு கேட்டு வாங்கி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இப்ப அப்படிதான் வந்து அந்த ஒன்னு புள்ளி எழுபத்தாறு லட்சம் கோடி வந்துட்டு அங்க இருந்து வாங்கி இருக்காங்க சோ இந்த பணம் இதெல்லாம் வர்றது வந்து எப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டுகள் மாதிரியான அரசாங்கத்துக்கான அந்த பாண்டுகள் எல்லாம் இருக்குல்ல அது மூலமா கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அப்புறம் இங்க வாங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தங்கம் மூலமா அது வந்து இப்ப வெளி மார்க்கெட்ல வந்துட்டு தங்கத்துடைய ரேட் அதிகமாயிருச்சுன்னா அது மூலமா கிடைக்கக்கூடிய அந்த வட்டி இதெல்லாம் தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்கோடைய அந்த அந்த இருபத்தாறு சதவீதம் எக்ஸஸா அமௌண்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய இதுக்கான அடிப்படை காரணம் அப்படிதான் நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் என்னன்னா இது கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கு பட் என்ன இது பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால அது சுருக்கமா சொல்ல முடியாததுதான் ஓகே ஆனா என்னன்னே இப்ப புரியுதா ஏன் திருவண்ணு மண்டைக்குள் வர திண்டுக்கல் பூட்டுல ஆரம்பிச்சு ரிசர்வ் வங்கி போய் பொலிச்சு நிறைய போய் அங்கே சுத்தி சுத்தி வருது உங்களுக்கு சரி அடுத்த கேள்விக்கு போய் அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் பட் அதை காப்பி அடிச்சு நான் வந்து கண்டிக்கிறேன் சரி சூரிய சந்திரன் நம்ம கடந்த ஒரு சில நாட்கள உளவுத்துறையை பத்தி நிறைய செய்திகள் சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல அதனால அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உளவுத்துறை எப்படி செயல்படுகிறது அவர்களுக்கு எவ்வாறு முன்கூட்டியே தகவல் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி இது ஒரு பெரிய ஒரு வாஸ்ட் டாபிக் தான் எப்படி ஆர்பிஐ பத்தி பேசணுமோ அதே மாதிரி இதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு ஆர்பி தான் வருவாரு ஏன்னா ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர் வந்து செய்தி ஆசிரியர் ஜூனியர் வில்டன் டீமுடைய அவர் தான் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் களஞ்சியம் ஸோ வந்து உளவுத்துறையோட நிறைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஆளு உளவு உளவுத்துறைனா என்ன அப்படிங்கிறத அழகா இப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு சாரே நீங்க நினைக்கிறாப்புல உளவுத்துறைங்கிறது ஒரு பெரிய மறு வச்சுக்கிட்டு தொப்பி போட்டுக்கிட்டு கையில் லென்ஸோட எங்கேயாவது சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க தான் இந்த உளவு வேலை பார்ப்பாங்க அவங்க தான் உளவுத்துறையோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த உளவுத்துறைங்கிற வார்த்தையே கவர்மெண்ட்டில் கிடையவே கிடையாது அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையே வேறு இப்போ மாநில அரசுகளில் வந்து இந்த உளவு வேலையை பார்க்குறவங்க ஸ்பெஷல் பிரான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மத்திய அரசில் வெளிநாட்டு இந்த மாதிரி உளவு வேலை பார்க்குறவங்கள ஆர்ஏடபிள்யூம் வாங்க ரிசர்ச் அண்ட் அனலைஸ் விங் நம்ம இலங்கை தூதரகம் இலங்கை சம்மந்தப்பட்டதை பார்க்குறவங்கள கியூ பிரான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க மத தீவிரவாதங்களை பார்க்குறவங்கள ஸ்பெஷல் டிவிஷன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வெவ்வேறு பேரில் எல்லா இடமும் அவங்களோட இவங்க ஊடுருவி இருப்பாங்க இதில் வந்து இராணுவத்துக்கான பார்க்குறவங்கள மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொரு பேரில் இவங்க செயல்படுவாங்க இவங்களோட வேலையே என்னென்னா அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அரசுக்கு கவிழ்க்கிறோம் அரசியல் ரீதியாக சதி பண்ணுறவங்க இல்லை சமூக விரோதிகளை நடமாட்டோம் நாட்டுக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணுறவங்க இவங்களை அவங்க கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து தனியாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தகவல் சொல்கிறதுக்கு ஆள் அங்கெங்கே நியமிப்பாங்க சில நேரத்தில் இவங்க
ஓகே நிச்சயமாக நீ கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜியாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு நிறைய தகவல் நான் புதுசு புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் நிச்சயம் மக்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நிறையா கண்டிப்பா கண்டிப்பாக சிபி என்னுடைய அறிவு வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஸ்தீரணமாகிறத வந்துட்டு உணர முடியுது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கோடான கூடிய நன்றிகளை சொல்லிட்டு நிச்சயமா ஏன்னா இந்த தரக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சு அறுபது இருபது எழுபது கேள்விகள் மேலே வந்துருந்தது பட் என்னென்னா ஷோட டைம்னு ஒன்று 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 இருக்கு நிறைய கேள்விகள் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் எந்த கேள்வி வரும் வராதுங்கிற எங்களுக்கே தெரியல ஷோ முடிஞ்ச எடிட்டிங் டேபிள் தான் எங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் கேள்வி வராதாங்க தயவு செஞ்சு கோச்சுக்க வேணாம் அதே போல இதுக்கான இதை வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் முடிந்த அளவு நான் வந்துட்டு பதில்னு சொல்கிறேன் பேசவும் செய்கிறேன் சிபியும் வந்துட்டு உங்களோட தொடர்பில் இருப்பார் ஸோ வந்துட்டு அதில் வந்து கேளுங்க தோர்ந்து போயிடாதீங்க தொடர்ந்து வந்து உங்களுடைய ஆதரவை கொடுங்க நிறையா கமெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் நிறையா கேள்வி கேளுங்க நிச்சய